In the UK, if the, leaving cere the finishing ceremony was in the morning and then lunch, Everybody would go. Uh, в Великобритании, если церемония закрытия будет с утра, потом их uh, людей покормят обедом, uh, все понятно, что убегут. So thank you very much так что спасибо вам большое. So, I am Joe. Меня зовут Джо. I have no family name. <laughs> Давайте без фамилии. <laughs> Because everybody is confused. I have worked for many years with Early Bird under my name Joe Stevens. все совершенно запутались. Я так много работала в Early Bird под девичьей фамилией Джо Стивенс. But now I have left Early Bird and I use my married name. И я ушла из Early Bird на сегодняшний день и использую фамилию мужа, which is Joe Smith. И я теперь и Джо Смит. Меня на этой неделе три раза брали интервью. And they have said, Please introduce yourself. И говорят, пожалуйста, представьтесь. And I say, I'm Joe Stevens. И я говорю, я Джо Стивенс. So и я тоже как бы запуталась. Давайте для начала познакомимся, кто здесь, здесь присутствующих, родители, ребенка с особенностями. A few parents and practitioners, professionals. А все остальные специалисты. Психологи. Oh. Okay. А, специальные педагоги, логопеды, дефектологи. Uh -huh. Врачи, другие медицинские. One doctor, two doctors. <laughs> а, остальные работники. Uh -huh. а, логопеды. Uh -huh. Медсилостры. Uh -huh. Кого забыли? Извините, ребята. Welcome. Всем добро пожаловать. Хочу сказать спасибо обнаженным сердцам за то, что меня опять пригласили. This is my third visit to the forum. Это мой третий форум. So I must be doing something right. Я, наверное, что-то правильное делаю по жизни. Hopefully. Надеюсь. So how many people were yesterday in Tom Higby's talk? А, кто из вас вчера был у Тома Хигби на мастер-классе? Nearly everybody. That's а, почти great. все. Очень хорошо. So Tom yesterday said that he is a professor and he enjoys Presentations. Том сегодня, когда начинал, говорит, я профессор, я очень люблю вещать на публику. It gives him a happy heart. Это делает его сердце счастливым. Presentations do not give me a happy heart. А со мной по-другому. Это не то, что радует мое сердце. Presentations make my heart beat. Он заставляет, оно заставляет мое сердце трепетаться. And they make my head ache. И, а головушку болеть. So be in the last uh, ну и вот uh, во время последней uh, моей презентации means that I've had three days of anxiety. Uh, это означает, что до этого у меня будет три дня тревожного расстройства. However, I suffer the anxiety, uh, но несмотря на то, что я страдаю от тревоги, Because what does give me a happy heart, но вот что uh, дает uh, моему сердцу счастье, Is sharing with you guys. Это то, что я буду с вами делиться. What I know will make a difference to families and their children. Тем, что я знаю, что меняет жизнь семей и детей. And then coming back and hearing all the success stories. А сейчас я возвращаюсь сюда, слышу вашу историю успеха. And I have heard so many. Early bird success stories Я this week. только слышала успешных э, пташечных историй в на этой неделе. Which have been my motivation for staying. Это как раз меня мотивирует оставаться. And suffering the heart and the headache. И страдать головой и сердцем и выступать. <laughs> okay, so. Хорошо. Next slide. Today's workshop will be in two parts. Uh, сегодняшний мастер-класс у нас будет из двух частей. One and a half before coffee. Uh, первая половина до кофе. And half after coffee. И часть после кофе. I'm going to talk to you about the children's sleep charity UK. Uh, я вам расскажу о том, чем занимается фонд детский сон в Великобритании. 
our approach and our training, какого рода подход мы используем, какого рода обучение мы проводим, which is based on current sleep research, и все это основано на последних исследованиях в области сна, which is very small, которых на самом деле очень мало, and then before coffee and then after coffee, а также до кофе и после кофе. I will come to my absolute love. Я к своей абсолютной любви буду возвращаться. Which is that autism focus? Потому что это все про аутизм. So for early bird people, для тех, кто наши пташечные, do you want to see how many early bird people? I can see them. Поднимите руки, кто пташки. For early bird people, there will be lots of familiarity. Для тех, кто ведет эту программу, вы увидите много чего уже вам знакомого. And some new difference. Ну и какие-то новые штучки тоже. Okay, so yesterday, Tom. Вчера Том. Том talked about all good practice. Рассказывал про все вот эти вот хорошие практики. So whether it's before coffee or after coffee, и что до кофе, что до после кофе, it will help anybody who has sleep difficulties. Это тоже всем поможет людям с трудностями сна. Do you think they will fall asleep? No. Я говорю, ты хоть имеешь в виду, что все здесь у тебя уснут? You will not fall asleep. Нет, вы не. I will scream. Я буду орать. So um, the strategies are neurotypical. Children with additional needs, and then more specifically, children with autism. То есть стратегии, о которых я буду говорить, они помогают нейротипичным детям, детям с особыми потребностями и со спецификой в аутизм с некоторой дополнительной спецификой. And today I have huge additional needs. Сегодня у меня есть огромные собственные дополнительные потребности. I have less time than my presentation allows for. У меня чуть меньше времени в графике, нежели презентация должна занять. And I've had a disaster with my contact lenses, so I am struggling to see. А еще у меня беда случилась с контактными линзами, у меня трудность со зрением. No good. Деньги твои не подойдут. So I may skip through some of the slides. А и может быть мы что-то там пролезнем в слайдах? But it will all be on the web after the forum. Но презентация все равно будет в интернете, как всегда после форума. So I will only skip through things that are not important for now, but that you can read later. То есть я пропущу то, что нам для нынешнего не надо, но если что, почитайте позже. So the Children's Sleep Charity UK. Фонд детский сон Великобритании. Our focus is on the importance of sleep. Focus of our work on the importance of sleep. So I'm going to tell you a little bit about the stages of sleep. I'm going to tell you about the stages of sleep. Sleep hygiene, hygiene, and some common issues. Ну и некоторые общие трудности. The sleep charity is a very young charity. Это очень молодой фонд. We're at the very beginning of our journey. Мы в самом начале своего путешествия. So I work for the children's sleep charity as a consultant. Я до этого на них работала просто как консультант. I work for another charity as a consultant. И на другой фонд как консультант. But mostly, I walk my dog by the seaside. Но в основном я занимаюсь сейчас тем, что с собачкой прогуливаюсь по берегу моря. Because I am semi-retired. But я почти на пенсии. So the children's sleep charity. Этот фонд детский сон. The charity was established in 2012. Был основан в 2012 году. By a lady called Vicky, who we will meet shortly. Да, мы которую зовут Вики. Вы ее скоро увидите на видео. Vicky is a special needs teacher. Она специальный педагог сама. She has a son with additional needs. У нее есть ребенок с дополнительными потребностями. And in 2012, she was a very sleep-deprived mom. И в 2012 году она была лишенной сна мамой. She was unable to get any support for herself and her son. И она совершенно не могла найти никакой помощи ни себе, ни соответственно своему сыну. So she decided to do it herself. И поэтому она решила, что она будет заниматься этим сама. 
and why not? И чего бы и нет? So we support families with children between the ages of 1 and 18. Мы занимаемся поддержкой детей от года до 18. And we work with professionals who support families. А также работаем с специалистами, которые оказывают какие-то поддерживающие услуги семье. And now we will meet Vicky driving her car, being interviewed. А сейчас мы увидим Вики, которая в данный момент ведет машину и еще и дает интервью. Medical and behavioural, and the problem is that people presume that it's a medical problem, so they'll go to the GP. Uh, when actually, what we know is that most of it is a behavioural issue around sleep, and we can make changes using quite simple techniques. And the sleep practitioners are trained to do that, have that real expertise around it. Sleep deprivation affects you in many ways um, and we cover that on the course and we found out lots of different parents come from different backgrounds and um, we've got the most vulnerable leading up to the most affluent in our each area and it doesn't matter what background the issues are quite similar. It's been part of family support action plans and part of social care co-working plans as well and I think from that first session they, they realise that they're not on their own. Um, and they're happy to, you know, disclose issues, things that may be personal factors, environmental factors, into why children aren't sleeping, and hopefully through the journey we can we can help resolve. So Vicky talks about the fact that our approach is behavioural because most sleep difficulties are behavioural. О чем она говорит, собственно, Вики говорит она о том, что наш основной подход все-таки поведенческий. And that we can actually make a big difference with very simple strategies. И мы можем получить совершенно большие результаты, используя очень простые стратегии. And in a very similar theme to early bird, parents learn with and from other parents. И то же самое, что стоит в ранней пташке, родители на самом деле любят быть и учиться от других родителей. However, there's no magic wand, no silver bullet. Но при этом нет волшебной пули, да, или нет никакого никакого волшебства в этом деле. It takes a lot of effort and a lot of hard work. И требует это огромного количества усилий, огромной тяжелой работы. And for some parents, that's just too much. И для некоторых родителей это правда невыносимая ноша тяжелая. So. What we do want is for all children to be able to have a good night's sleep. Но чем мы хотим, чтобы все дети спали хорошо по ночам? And we want the importance of sleep to be valued. И мы хотим, чтобы люди ценили важность сна. Across the UK and overseas. И в Великобритании и в других странах. Including Russia. Включая Россию. For a long time. Um, in the UK, we've known about the importance of exercise and diet. На сегодняшний день, что люди точно знают в Великобритании, это про важность физической нагрузки и диеты. But it's only very recently that sleep has been put in that same category. И совсем, совсем недавно сон стал начинать входить вот в эти же категории важного. To help with physical mental emotional health потому что это помогает и физическому и психическому и эмоциональному здоровью so um, we use a behavioral approach as tom was talking about yesterday мы используем поведенческий подход и те же о которых говорил вчера том because for most children it's behavior we can change their behavior потому что для многих детей причины чисто поведенческие и мы значит можем менять это поведение some children may need medical interventions because there may be medical issues as well некоторым детям может понадобиться медицинское вмешательство потому что там могут встраиваться какие-то медицинские вопросы and we can refer families on if necessary. И мы можем направлять семьи на консультацию, если в том есть необходимость. But our first step is a behavioral approach. Но первое все-таки это поведенческий подход. 
We want to empower parents with the knowledge and the skills to make a difference. И мы хотим родителей как раз воодушевлять, использовать навыки и знания для того, чтобы получить свои результаты. Similar theme to early bird. И то же самое, как и в Тарке. I wonder why I got involved with the children's sleep charity. Угадайте, почему я вдруг подключилась работать с фондом детский сон? Lots of what we share from the sleep charity is very similar to early bird. Даже масса чего мы пытаемся с фондом сон привносить, оно на самом деле то же самое, что и в контексте early bird. So we do work with all families. Мы работаем со всеми семьями. Families with neurotypical children. У кого есть нейротипичные дети? Families with children with additional needs. Семьи детей с особыми дополнительными потребностями. Down syndrome, cerebral palsy. Синдром Дауна, церебральный паралич. We also have some specific programs for autism. Также у нас есть специфические программы для аутизма. And also for ADHD. А также для гиперактивности, дефицита внимания. The framework itself, the foundation, is very similar. Хоть вот этот вот там фундамент достаточно простой, but we just make some changes according to those very specific needs. То если там у человека вот особые особые потребности, то мы делаем небольшие изменения специфичные для его потребностей. So we have a range of training courses. У нас есть разного вида тренинговые курсы. We have one-day workshops. У нас есть однодневные семинары, which are called sleep success, которые называются успешный сон. So sleep success for neurotypical. Спи успешно, когда ты обычный типичный ребенок. And then one specific for autism and one for ADHD. А и есть успешный сон специфичный под аутизм, и есть успешный сон специфичный для СДВГ. For families who want more than just one day, or who can come for more than just one day, для тех родителей, которые хотят больше, чем один день учиться, мы можем предложить то, что больше, чем один день. There is a five-week program. У нас есть пятинедельная программа. For up to ten parents, в которой одновременно участвуют участвуют до десяти родителей. Sleep tight for neurotypical. Соответственно, называется спи крепко для типичных детей. And sleep better for autism. И спи лучше при аутизме. So for some families, even just increasing four hours sleep to five hours sleep is better. И для некоторых семей даже увеличить продолжительность сна с четырех до пяти часов это уже хорошо. And then there are a range of training courses for school staff, residential staff. И у нас есть тренинговые курсы для тех, кто работает в школах, для тех, кто работает в закрытых учреждениях. The most recent development has been a teenage project. Наш последний, наш, что мы развивали, это проект про подростков. And that's work, working directly with teenagers. А это, собственно, прямая работа напрямую с подростками. For professionals, we run a three-day training course. Для специалиста, специалистов мы ведем трехдневный курс тренинговый. And then those professionals can run these programs with their local families. После чего специалисты могут вести подобные программы с семьями, которыми они работают. So. Why are we focusing on sleep? Why is sleep important? Почему мы фокусируемся на сне? Что там в этом важного? Sleep is vital for our physical, mental, emotional health. Сон является жизненно важным для нашего физического, ментального и эмоционального благополучия и здоровья. Children and adults, и взрослые, и дети, who sleep, которые спят, are happier. Они более счастливые, more mentally alert. У них уровень интеллектуальной работоспособности повыше. They can concentrate and learn better. Они лучше концентрируются, лучше учатся. And they're healthier. И они более здоровые. So when we sleep in, когда мы спим, 
Lots of things are happening internally. Много чего у нас внутри происходит. Our body grows and repairs. Наш организм либо растет, либо восстанавливается. And our brains consolidate the learning of the day. А мозг как бы консолидирует все, чему мы научились в течение дня. So if we're not sleeping, the opposite will happen. А если мы не спим, случается противоположное. It's not rocket science. Это не космические технологии. But it's difficult for parents sometimes to put the structure in place. Но родителям иногда бывает трудно структурировать этот процесс. So the common sleep issues that parents share with us. Чем делятся наши родители с нами? Difficulty going to bed. Трудно с укладыванием спать. I have to cuddle him to sleep. То ли его надо как-то укрывать специально, чуть ли не с ним рядом лежать. I have to lay with him in his bed. Надо лежать рядом, его как-то укутать специально. I put him to bed and he comes down. Я его в кровать кладу, он встает. I put him back, he comes down again. Я его опять кладу, он опять встает. I put him back, he comes down again. Я его опять кладу, он опять встает. I put him back, he comes down again. И опять то же самое. I give up. И тогда я уже сдаюсь. I let him watch the television. Включай телевизор, смотри хотя бы. He falls asleep. I take him to bed when I go to bed. Значит, он засыпает, я его тащу в спальню, потом только я ложусь спать. Lots of nodding heads. То есть много вот такого битья головой об стенку. Parents tell us that lots of children wake up. Родители говорят, что многие дети ночью просыпаются. One, two, three, four, five times in the night. И один, и два, и три, и четыре, и пять раз в течение ночи. Not only do they wake up, but they wake the whole family. И они не просто просыпаются, они все всю семью перебудут. Some children just don't seem to understand about night and day. А некоторые дети очень похожие не понимают и путают день с ночью. And if you think about very young babies, если думать про маленьких совсем детей, they don't know the difference between night and day. Они точно не понимают различия между днем и ночью. They wake up when they want to. They sleep when they think they should or when they feel like it. Они когда захотели, тогда уснули. Когда захотели, тогда проснулись. Lots of parents talk about anxiety or their child not wanting to separate from them to go to bed. Многие родители отмечают также проявление тревоги, когда ребенок не хочет спать без родителя. So lots of issues, but common between neurotypical, additional needs, and autism. Ну и масса там всяких разных сложностей, которые на самом деле встречаются и бывают общими как для детей нейротипичных, детей с дополнительными потребностями, детей с аутизмом. Current research, which as I said is very minimal, современные исследования, которых, как я уже сказала, очень мало, tells us that around 30% of neurotypical children have issues sleeping. Говорит нам о том, что до три, о, примерно 30 процентов нейротипичных детей имеют такие трудности со сном. If the child has additional needs, that can rise to between 40 and 80 percent. А если это ребенок с дополнительными потребностями, то это повышается от 40 до 80 процентов имеет такое. That's a lot of parents not getting good sleep. Это означает, что масса родителей, которые не могут нормально спать. That's a lot of children not getting good sleep. И это полно детей, которые тоже нормально спать не могут. That's a lot of children not being healthy, not growing, not being able to learn. А это значит полно детей, которые не могут быть здоровыми, не могут нормально развиваться, и им гораздо сложнее учиться. So that's why Vicky set up the charity. Именно поэтому Вики как раз и фонд этот организовала. And if we only help a handful of parents, и если мы можем помочь родителям, get one hour's extra sleep a night, просто чтобы они хоть на час ночью больше поспали, then that's worthwhile. То оно имеет смысл. We do, of course, do far more than that. И мы, естественно, это делаем, делаем гораздо больше, чем на час лучше. Многим родителям. So, 
NetMums is a website for parents. Uh, есть такой у них ресурс NetMums, как бы uh, сеть для мам. They do have a Facebook presence. Uh, у них есть страничка в Фейсбуке. And they uh, just put out a survey on their site. Uh, они просто на свой сайт повесили uh, вот такой опрос. 7000 moms replied. I say moms, but there are dads as well. 56% more than half of the responding people. И более половины тех, кто принял участие в опросе, 56% said that their child wakes one, two, three or more times a night. Uh, сказали, что дети просыпаются один, два, три больше раз ночью. One third of people said they were exhausted and sleep deprived. Тридцать процент респондентов отмечали, что они изнурены, истощены из-за недостатка собственного сна. Relationship difficulties, uh, impact on well-being. Трудности в отношениях с партнером, трудности, которые влияют на собственное благополучие. Partners going to work, not having good sleep. А и партнер тоже идет на работу, не выспавшимся. Around about a quarter of the people that replied. То есть по четверти примерно из респондентов такое отметили. That's a lot of sleep deprived people. То есть вот этих людей с депривацией сна на самом деле достаточно много. So, what happens when you're sleep deprived? Что происходит, когда вы не доспали? So, take 20 seconds to think about. Подумайте 20 секунд. When you were really exhausted, when you were really tired. Когда последний раз с вами происходило? Когда вы были очень устали? Today, today. Сегодня, да. How did you feel? What did your mood feel like? Как у вас настроение было? Чего вы чувствовали? How did it impact on your relationships? Как это может повлиять на ваши отношения? With your partner, with your parents, с вашими партнерами, с вашими родителями. With your work colleagues, с вашими коллегами по работе. With your children, с вашими детьми. A small thing when you're sleep deprived becomes a very big thing. То есть вот эта малая штука недосып в итоге выливается в что-то очень большое. How does it affect your ability to remember things? И как это влияет на ваши способности запоминать что-то? To do sometimes very simple tasks. Даже выполнять какие-то очень простые задачи. So that's what it feels for us. Uh, это uh, для нас мы вот так чувствуем. And that's exactly the same for children. И дети наши абсолютно так же чувствуют. So he's really bad tempered. He's always having temper tantrums. А например говорят, вот он вечно истерит, у него все время истерики возникают. The brothers are always fighting. И все время они с братом борются, сражаются. He won't do his schoolwork. He won't do his homework. В школе не очень хорошо справляется. Домашние задания не выполняет. He won't kiss grandma hello when she comes to visit. И бабушку не поцеловал, когда та пришла. All of those things can be a result of sleep deprivation. И все это может на самом деле происходить от недостаточности сна. So I'm not a medical person. Я не врач. I'm going to give you a very brief and simple overview of sleep. Но при этом дам вам очень простой, быстрый обзор, что представляет собой сон. So there are two main stages when we sleep. Есть две фазы сна основных. Stage one, rapid eye movement. Стадия один, которая называет фазой быстрого сна. REM. Или фазы быстрого движения глаз. Yeah. So that's when we dream, when our brain develops and consolidates. А вот тогда мы видим сны, тогда развивается наш мозг и консолидируется наш опыт обучения за день. And that's when, when children are asleep, you see their eyelids fluttering. А и это когда вы видите ребенок уснул, вы видите, что у него глазенки бегают. Particularly babies. Особенно у младенцев это видно. And babies spend about 50% of their total sleep 
in REM sleep. А если вы знаете, то младенцы как раз из общего продолжительности сна 50% как раз фаза быстрых движений глаз или фаза быстрого сна проходит у них. And then we go into a deeper sleep, non-REM. Затем мы переходим в фазу другой, другого глубокого медленного сна. Three different stages to non-REM sleep. И у этого глубокого сна медленного сна есть три разные стадии. So stage one, very light sleep. Стадия один легкий сон. So you're just beginning to doze off. Начинает только задремывать. А кто сейчас находится у нас на стадии один? That's when you might be watching the television. Это вот когда вы, например, смотрите телевизор. And you're starting to drowse. И начинаете дремать. And somebody comes in and changes the channel. А при этом кто-то в комнату заходит, канал переключает. And you wake up and say, "I was watching that." И говорите, нет, я же смотрела. Yeah. So people know that feeling. То есть вам это знакомо, да? So with children, а с детьми, that's when. Вот это та самая фаза. You switch the light off. Когда ребенок уснул, вы свет выключаете. Or you leave the room. Или вы из комнаты выходите. You close the door. Дверь прикрываете. And they're awake. А они просыпаются. And you say, I'm sure he was asleep. И вы говорите, Господи, он же уснул, я уверена. He was asleep. He was in that first stage of non-REM sleep. Uh, да, он уснул, но он находился на той самой первой стадии. Around about 10, 15, 20 minutes. И продолжает это где-то так 10, 15, 20 минут. Just the length of time for you to think. He's dropped off. Как раз вот то самое время, чтобы вы подумали, ну похоже вырубился. So we then all being well. Ну потом мы, я надеюсь, что не вы сейчас. Fall into stage two, slightly deeper sleep. Звали он стадию два, чуть более глубокого сна. Again, we can still be quite easily woken. Все равно на этой фазе нас достаточно легко разбудить. But not as easily. Но не настолько легко, как на предыдущей. And then we fall into stage three, deep sleep. А потом, наконец, наступает глубокий сон. That's the good stuff. И вот это хорошая штука. That's when we're difficult to wake up. Здесь нас уже разбудить сложно. And if we are woken when we're in uh, stage three sleep, если нас будет на фазе третьей фазе этого сна, we are very disorientated and confused. Мы несколько смущены и дезориентированы. And very grumpy. И такие немножко обалдевшие. Teenagers, because their sleep cycle moves as they as they get into puberty поскольку у подростков меняются с вошествием в пубертат циклы сна teenagers are often woken up when they are in deep sleep их как раз часто будет когда они находятся в стадии глубокого сна so another reason why they are so grumpy when you try and wake them up и это еще одна причина, почему вы такие тоже не очень счастливые, когда вас ребенок будет, потому что когда вы просыпаетесь на этой фазе. It's not just that they've been out partying too late. Это не просто сейчас очень поздно. But they're in that deep sleep. Но просто человек находится на этой фазе сна. Next slide. So it's in the when we're in that REM sleep that. First stage of sleep. Ну вот первая сна фаза. That if we wake up, we remember our dreams. Если нас разбудить, мы запомним, что нам снилось. People often say, "Oh, I never dream." Люди некоторые говорят, у меня мне сны вообще не снятся. It's just that they've woken up from a deeper level of sleep. Но скорее всего причиной этого является то, что они просыпаются с другой фазы сна. So they don't remember. И поэтому они не помнят. So this is a hypnogram. Это вот такая специальная диаграмма сна. It's an example. 
Это один из примеров. Hypnograms are all very individual. И вот эти вот гипнограммы или фазы сна у каждого из нас с вами отличаются. So it's a bit like fingerprints or DNA. Это чем-то похоже на отпечатки пальцев или на ДНК. There's a blueprint, but the specifics are very individual. То есть есть какой-то общий, но специфика она совершенно индивидуальна. So we go through several cycles of this sleep process every night. То есть пока мы спим, мы проходим через разные циклы вот этого процесса сна. And the red marked is the REM sleep. И вот эти вот красные это когда у нас глубокий сон. And that's when we're consolidating our learning. Извините, когда у нас быстрый сон, это когда мы как раз можем консолидировать наш опыт обучения. So each cycle through, it's a bit like a roller coaster. Это как американские горки, когда мы то вверх, то вниз по циклам. So each cycle lasts around about an hour and a half, two hours. И каждый цикл вот этот он длится примерно с полутора до двух часов. So we start at REM. Начинаем с быстрого сна. We go down stage one, two, three. Снижаемся до стадии один, два, три. We come back up to one. Опять наверх до первой стадии. To REM. Опять на быстрый сон. And back down again. И опять вниз. So, if we awake at that. Red REM stage. Если мы просыпаемся на вот этой вот красной фазе быстрого сна или быстрых движений глаз, which we will all do several times, а видите в течение ночи мы это делаем несколько раз. Generally, we turn over, go back to sleep. Что мы обычно делаем? Мы просыпаемся, переворачиваемся на другой бок и опять засыпаем. Probably don't even remember that that's happened in the night. И может быть даже не помним, что это с вами происходило ночью. But for children, if they haven't learned to settle themselves back, но если дети не обладают навыком самоуспокоения и повторного засыпания, that's when they wake up and run around the house and wake everybody else. Вот тогда он просыпается и начинает носиться по дому и всех будить. So um, that the partial awakening is often when children wake because they're in light sleep and something wakes them. А вот это как раз часто происходит, когда они ночью просыпаются, потому что они находятся на фазе быстрого сна, легко их разбудить и они просыпаются. So I'm going to talk about sleep associations. Я буду говорить про ассоциации сна. So an association can be whatever was happening when I fell asleep. Ассоциация это вот что то, что происходит в процессе, когда я засыпаю. So was the radio on? Могут быть радио. Was the light on? Может быть включенный свет. Was the door open? Открытая дверь. Did I have a? Do you have stomachs or this? Do I have a? 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 Was I cuddling? Not me personally. Was I cuddling Teddy? Может быть, допустим, засыпая, я обнимал медведя. Was mummy holding my hand? Или мама моя меня за руку держала при засыпании? Was mummy laying in the bed beside me? Или моя мама лежала на кровати рядом со мной? I wake up and something's different. И что-то по другому. The sleep association has changed. То есть вот эти вот ассоциации засыпанием изменились. So I want to find out what's happened. Я пытаюсь понять, что случилось. We as adults, мы как взрослые с вами, would just go back to sleep. Просто заснем. Switch. Switch the light off. Turn the television off. Go to sleep. Ну, например, там, если вы заснули с выключенным светом, встаньте, выключите телек, выключили, давай спать дальше. But children, particularly children with additional needs, но дети, особенно дети с дополнительными потребностями, 
don't have those skills. У них вот этого навыка пока нет. So we need to get in place a good routine. Uh, значит, у нас должны быть выстроены хорошие рутины. So sleep hygiene, this is a fancy word. Есть такое модное слово, гигиена сна. It just really means any strategies that we use to help children get good sleep. А за ней стоят на самом деле любые стратегии, которые мы используем для того, чтобы хорошо спали дети. And if they're getting good sleep, then they'll wake up refreshed and their learning will be better the next day. если они будут хорошо спать, то они будут просыпаться более свежими и лучше работать на следующий день. So some examples of sleep hygiene for uh, everybody. Для всех And if any of you are poor sleepers, these are just as important for you. A consistent routine вот эти вот постоянно используемые рутины will really help with a regular sleep wake pattern. Оно помогает от регулирования паттернов сна и просыпания. That's our absolute number one top of the pop strategy. И это прям вот совсем стратегия номер один, самое главное. And for us, that's very difficult. Для нас это очень сложно. If we're a shift worker, uh, если мы вдруг работаем с вами посменно, if we do a lot of traveling, uh, или мы много путешествуем, if we're up late at night partying, uh, или если вы человек, который часто устраивает ночные вечеринки, so routine is key. Uh, соответственно, трудно с рутинами. Sleep association is very important. Вот эти вот uh, ассоциации за основу важная штука. And again, think about yourself if you went to sleep. Подумайте еще, если вы заснули with your husband or partner or whoever beside you. И рядом с вами то ли партнер, то ли муж или кто-то еще рядом с вами. And you wake up in the night. А вы ночью просыпаетесь. And they're gone. А он куда-то свалил или она? You may or you may not. Может быть вы. Be concerned. Может, вы немножечко так озаботились, испугались. And go looking for them. И бежите его искать. Вы можете, конечно, испугаться, а можете сказать, ура, теперь у меня вся моя кровать. Кто знает. So, screens. Экраны. iPads, computers, Экраны, компьютеры, phones. телефоны, айпады. A big issue with sleep. Это огромная штука такая по поводу сна. We know that tablets, iPhones, iPads emit blue light. Мы знаем, что экраны излучают все вот эти вот экраны излучают голубой свет. Blue light interferes with the production of melatonin. Голубой свет влияет на производство гормон мелатонина. So, no screens just before bed. Никаких экранов перед сном. I'm going to talk about that a little more shortly. Я немножечко еще поэтому об этом потом поговорю. And then things that we know. Exercise, exercise during the day. Что мы еще знаем? Физическая нагрузка, упражнения в течение дня. Not immediately before bed. Не перед сном непосредственно. That gets us going. Это помогает нам тоже в этом деле. And food. What we eat is very important. А еще еда. Вот то, что едим, мы важно. We talk with families about sleepy snacks. Мы говорили с родителями по поводу перекусов перед сном. These are foods that contain an amino acid called tryptophan. То, что содержит кислоту, оно, в общем, мешает. Like water. For example. Например. Dairy food. Либо молочная продукция. Milk, yogurt. Молоко, йогурт. Cheese. Сыр. We, we have an old wives' tale in the UK. 
Cheese gives you nightmares. Do you have to uh, say? У нас есть такая uh, поговорка женская: от сыра ты кошмары видишь. Yeah, no. У нас no. есть же такое. You have cheese. Oh, это у нас с сыром проблемы. Okay. Well, cheese does not give us nightmares. Ну вот, значит, вам не дают. Chicken is good. На самом деле неплохо курицу. Oatmeal, porridge. Каша хорошо. Bananas. Бананы. Cherries. Вишни. Или черешни. Oh. А она не знала, что вишня черешня – это разные слова. So, sweet cherry is черешня, okay. sour cherry is вишня. We just have cherries. Yeah, but what you do mean? <laughs> она тоже сам говорит, а мы говорим вместе с собой просто sweet. вот, а, наверное, черешня. I, yeah. I think sweet. Я все-таки yeah. думаю, что она про черешню говорила. Cherries that you would eat like a grape, those cherries. Ага. Yeah, Все-таки не вишни, а черешни. Yeah. I think sweet cherries. Думаю, что вы имеете в виду черешни. Окей, so lots of options there for a sleepy snack just before bed. Ну, в принципе, все, что вот э, перечислила, э, молочные курицы, тролливали, это неплохие штуки для перекусов. Not chocolate. Но не шоколад. Sugary sweets. Э, не сладкое ничего. Coca-Cola. Не Coca-Cola. And not blackcurrant. И не черная смородина. Blackcurrant has high levels of the opposite of tryptophan. Потому что черная смородина, она наоборот вас немножечко возбуждает. So not good. Ничего хорошего в ней в этом плане. Next slide. So, first step strategies. What would we do? The first thing we would do with parents. Ну вот, что с чего мы начинаем с родителями? We want them to make a plan. Мы хотим, чтобы они создали план. And as Erin said this morning, parents know their children best. И как Эрин сегодня с утра говорила, родители твои своих детей точно лучше всех знают. So there is no value in us writing the plan and giving it to them. Таким образом никакого смысла в том, что мы для них план напишем и выдадим, нету. We need to work with families so that they can choose what will work for them as adults and their child. Соответственно, нам надо работать с родителями, чтобы они решили, над чем они хотят работать как родители для своего ребенка. But the one-hour bedtime routine is vital. Но очень важна вот эта вот предзасыпательная рутина. So starting with whatever time the child naturally falls to sleep. Начиная с обычного этого времени, когда ребенок таки засыпает. So if that's nine o'clock, we start at eight. И делаем за час до этого. Если засыпает в среднем в девять, мы начинаем это делать в восемь. If it's twelve o'clock midnight, we start at eleven. Если у вас засыпает в двенадцать, вы начинаете это делать в одиннадцать. And then gradually we can move it backwards. И потихонечку потом мы начинаем это двигать по времени. So the routine has a similar format. То есть мы начинаем рутину похожего формата. Starting with screens off. С чего мы начинаем? С выключения всех экранов. So for some families, they need to work on getting children away from screens before they even start thinking about a sleep routine. И для некоторых семей это означает, что надо отводить ребенка от экрана еще до того, как вы начали процедуру отхода как сну. If they suddenly just take away the screen, the child will be distressed. There is no way they will be able to settle them for bed. Потому что если вы отнимаете у него планшет перед сном, ребенок расстраивается, и никакого шанса, что он у вас уснет, нету. A bath or a shower, if that's appropriate for that child. Если вы это делаете, то ванны или душ. For some children, baths and showers wake them up. Потому что некоторых детей вот эта процедура наоборот как-то возбуждает. I would never have a shower at night. Я в жизни в душ не полезу вечером. 
If I wanted to wash, I do wash. То есть, если мне надо помыться, я каждый делаю. I would have a bath at night. Я все-таки лучше приму ванну. But never a shower because it wakes me up. Но никогда не душ, потому что оно меня наоборот разбудит. We then look at some hand-eye coordination activities. Затем мы предлагаем некоторые специальные активности на координацию руки рука глаз. So something that the adult and the child can do together, ideally. В идеале что-то, что может вместе делать ребенок с родителем. So it's a nice time to spend some quality time with the child. Это хорошее время такого качественного взаимодействия с ребенком. So things like coloring, threading, posting. То ли раскрашивает, то ли вкладывает что-то куда-то. Lego. Lego. Building, Meccano. Какое-то строительство из каких-то конструкторов. So ten or fifteen minutes within that one hour routine. И в этой часовой рутине эта процедура будет занимать десять пятнадцать минут. Sleepy snack. Затем легкий перекус перед сном. So maybe warm milk and a banana. Может быть теплое молоко банан. Or a yogurt and some cherry juice. Или вишневый сок. Sweet sweet cherry juice. Черешневый, извините. And then it's important we have a sleep phrase. Затем надо, чтобы у нас была вот эта вот рамка, как мы укладываемся. Clear, consistent language that everybody who tries to put the child to bed will use. Это состоит из абсолютно простой, всем понятной, используемой одинаковой всеми фразы, которая означает типа иди спи, пора спать. And it needs to be very specific. И она должна быть очень специфичной эта фраза. It's bedtime doesn't work. Если не работает слово время спать. What's bedtime? Да что такое время спать? It's time to go to bed to go to sleep. Время ложиться в кровать и засыпать. It's sleep time. Время сна. The day's finished. Go to sleep. Они говорят, время кровати у нас даже не переводится. Мы можем говорить, что день закончил, иди спать. The family need to choose that phrase for themselves. И семья должна себе фразу подобрать самостоятельно. Because they know their child best. Потому что они лучше знают своего ребенка. So we then need the family to decide on one of two strategies. Затем мы предлагаем семье выбрать одну из двух стратегий. Rapid return, либо быстрый отбой, or gradual retreat, либо постепенный отход ко сну. So rapid return, быстрый отбой. We're going to put Billy to bed. Положили в кровать. Use the phrase. Сказали вот эту волшебную фразу. Kiss him. Поцеловали. Wrap him up. Завернули его в одеялко. Say good night. Говорить спокойной ночи. And leave. И ушли. And then when he comes down, we're going to take him back and do exactly the same again. Как только если вскочил, прибежал, доводите до кровати и делаете абсолютно то же самое. Minimal fuss, minimal eye contact, minimal interaction. Минимальное взаимодействие, минимальный контакт глаз, все по минимуму. Hug, kiss, back to bed. Обняли, поцеловали, в кровать положили и вышли. And every time Billy comes down, we will repeat the same routine. И каждый раз, если к вам прибегает, просыпается, мы повторяем такого рода рутину. Five, ten, fifteen, twenty times. И пять, и пятнадцать, и двадцать раз. And sometimes it takes twenty-five, thirty times. Иногда это занимает и двадцать пять, и тридцать раз. But only for a few nights. Но это продолжается тогда только пару ночей. So the investment is worth it. То есть оно имеет смысл на этом на на этом поработать. Some parents aren't comfortable with rapid retreat. 
Не все родители готовы согласиться на эти процедуры быстрого отбоя. Because often children get very distressed. Потому что дети некоторые очень сильно расстраиваются. So for them, that's not the right approach. Соответственно, для них это неправильный подход. So they might look at gradual retreat. И, может быть, они будут думать, что их выбором будет постепенный отход ко сну. Familiar to early birders, small steps. Кто пташечники, помните, маленькие шажки. So first, I'm going to sit beside the bed. То есть я сначала сижу около его кровати, And eventually move the chair, move myself. а потом потихонечку буду свой стул, на котором я сидела, отодвигать все дальше и дальше. So gradually working С тем, backwards. чтобы в итоге я находилась за пределами комнаты, когда он засыпает. Rapid return is often quicker. Процедуры быстрого отбоя ко сну обычно сон налаживается быстрее. But can be very difficult for families. Но это может быть просто тяжело для родителей. Especially if they have other children that they don't want to be disturbed. Особенно если в семье есть другие дети, которых тоже надо не разбудить. Gradual retreat is just as effective. Uh, процедура постепенного отхода, она тоже эффективна, так же эффективна. But it's a longer road. Но просто это более длительно по времени занимает. The key thing is consistency. Но главное, что если уж вы начали, чтобы вы одно и то же делали, не, не отходя от этого. Seven nights a week. Uh, семь ночей в неделю. Initially, 30 or 31 nights a month. Что изначально поначалу это будет у вас то ли 30, то ли 30 ночей в месяц. Weeknights, weekends, holidays. И э, в рабочие дни, и в выходные, и вообще во время праздников тоже. So parents need to choose a time that's going to be right. To implement the program. Uh, то есть родителям нужно выбрать время, которое они точно будут считать правильными для того, чтобы uh, начать внедрять данную программу. Otherwise we end up with snakes and ladders. Uh, иначе у нас будет то так, то по-другому. So you go this far, then it's the weekend, we slide back down the snake to the bottom. Чего то uh, достигли, наступил выходной, и uh, все поменялось, вы опять свалились к началу. So ideally, the whole thing, seven days a week, seven nights a week, thirty, thirty-one nights for the month. В идеале каждый день, семь дней в неделю, весь месяц подряд тридцать одну ночь. And then gradually it can be uh, loosened. We can um, Have a little more flexibility. Uh, и потом уже после месяца, может быть, uh, вот в эту жесткую процедуру рутинную мы сможем добавлять какую-то гибкость. Но сначала нам надо выстроить эту структуру и эти рутины. But really anything, any of these elements are better than none. Uh, но в любом случае uh, вот эти элементы даже при сложности они гораздо лучше, чем их отсутствие. So, first hour almost done. Uh, so, первый час даже закончили. Мелатонин. Мелатонин. The hormone of darkness. Гормон темноты. <laughs> Ho- uh, melatonin occurs naturally in our body. Мелатонин естественным образом вырабатывается нашим телом. Somewhere here in the brain, the pineal gland. Ну вот где-то тут в голове у нас эпифизом он вырабатывается. As darkness falls, melatonin is produced. Что происходит в организме, когда наступает темнота, у нас начинает повышаться уровень этого самого мелатонина. Now in the UK. Melatonin is only licensed for adults. В Великобритании э, лицензирован э, мелатонин только для приема взрослыми людьми. Значит, у нас э, торговое название называется мелаксин, он безрецептурный препарат. 
в общем, то же самое, просто торговая марка. Parents can access melatonin for children. У нас родители могут приобрести мелатонин для ради для детей. But it's not easy. Но это не так просто. And just go and buy. No. А у них без рецептурно не получишь. No, you have to go to the doctor and get a script. У них только по рецепту это рецептурный препарат. And many doctors would only write the prescription. И не все доктора еще это выпишут. If the behavior approach has been tried first. Но доктор у нас выпишет рецепт только если уже попробовали поведенческий подход. Melatonin only helps with settling. Мелатонин помогает только вот его немножечко подготовить к сну засыпанием. It doesn't help children sleep longer. Оно не помогает дольше спать. So if they wake in the night, то есть если они просыпаются ночью, it will have little or no effect. Никакого эффекта он воздействовать оказывать не будет, либо этот эффект будет минимален. Reports from families who've tried melatonin are variable. Достаточно отличаются отчеты родителей, которые пробовали использовать мелатонин. Some families say it was great. Best thing ever. Некоторые родители говорят, это очень классно, лучше всего на свете. Some families say it made some difference. Некоторые семьи говорят, ну какие-то у нас получились результаты небольшие. Some families say it made no difference whatsoever. А некоторые те семьи говорят, вообще никак не повлияло. Because we're all individuals. Потому что мы все очень разные. And although we know that some children have low Levels of melatonin naturally. Единственное, что мы знаем, что у некоторых детей или людей собственное производство мелатонина оно недостаточное. It certainly isn't all children. Но это не всех детей касается. So, video three. Video включите. So we've come across a lot of students who we feel have sleep issues. They're arriving at school tired. A lot of the time they're on their Xboxes till the early hours of the morning or their phones. And having some practical strategies to share with them thought would be really useful. It's something I've looked for help for in the past and drawn a blank. So as soon as I got the invitation, I think I replied straight away. <laughs> I signed up for the sleep training because it's something I've been interested in for a long time. I've looked for answers elsewhere and found it very difficult to find any real practical advice and strategies that I can share with young people and their families to help them improve their sleep habits. The thing that I've liked about today's training, first of all, is the finding out about the science behind sleep. I knew bits, but I've learned a lot more about how the body functions, what impacts on the body during the sort of whole sleep process. And I've also liked the fact that there have been some really practical achievable strategies and tools that I think young people can use independently and with the support of their families and parents. So we just heard from Rosemary, who is a teacher, talking about why she attended the sleep training. Ну вот это, собственно, интервью Розмари, она учительница, она рассказывала, зачем ей нужен вот этот вот тренинг по сну. We could maybe take one or two very Quick questions before we look specifically at autism. Мы сейчас можем ответить на один-два быстренько вопроса до того, как перейдем к специфично к аутизму. If there are any. Если таковы имеются. Проблема с. Вы микрофон. У нас такая проблема, что ребенок засыпает только под телевизор. Если отключаешь, то просыпается. Окей, so a sleep association. Смотрите, помните, я говорила о ассоциации при засыпании. So maybe the first step would be to start. Turning it down a little. Может быть, первым шагом будет постепенное выключение звука. Wait more than the fifteen or twenty minutes. 
подождать в этом состоянии больше, чем 15-20 минут. So he's out of the REM sleep чтобы он ушел из фазы, свалился вот этого быстрого сна. And then look at other times when you can easily turn the television off and do something else to distract him so that he's not reliant. о том, чем мы вы могли делать, чтобы все-таки выключить в какой-то момент телевизор и чем-то другим заняться такого типа. Вот там был вопрос. Передаем микрофон. We'll have questions at the end as well. А у нас еще будет время на вопрос к концу. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к совместному сну и что делать, если мы меняем, пытаясь изменить этот стереотип, как, да, когда мы пытаемся приучить ребенка спать отдельно? Как вы относитесь к тому, что ребенок, например, укладывается в свою кровать, а вечер ночью приходит к матери? То есть можем мы позволить это как постепенный переход к к норме. Или надо нам бороться за э, однозначный отдельный сон, резко, резко делать переход? Okay. So, families, are you a parent? Uh, вы родители или специалист? Okay. So, families need to decide for themselves. Каждая семья решает самостоятельно. Whether they, they are happy for their child to sleep with them or not. Uh, готовы спать со своим ребенком или не готовы. That's not our decision to make. Это that's, уж точно не наше решение. That's a judgment decision. Uh, потому что это такое осуждающее может быть решение. It might be that by the child sleeping with the parents, the parents get some sleep. Потому что иногда бывает, что единственное условие, чтобы родители спал, это когда с ним рядом спит ребенок. И может быть, если это приоритет семьи, то пускай так и будет. However, if they want to make a change, Но если они хотят что-то менять, then rapid retreat, uh, rapid то есть стратегии быстро, либо быстрый э, отбой, либо постепенный отход. The routine, the phrase, all of those вот эта вот рутина, фраза и вся вот эта структура. But the family needs to buy into it. Но э, семья должна сама на это как бы подписаться. Otherwise it won't work. Иначе вообще работать не будет. Okay, we will move on and we'll take more questions later. Э, мы пойдем дальше. Okay, because I'm on a time limit for coffee and Поскольку у нас есть временные ограничения, еще кофе надо успеть схватить. I'm so stressed. А я еще в стрессе таком. My head's aching, my heart's going. Сердце бьется, башка болит. Okay, so more specifically for uh, children with autism. Более специфично для про детей с аутизмом. How many people are either parents of a child with autism or working with families with children with autism? Ребенком, родителем ребенка с аутизмом, либо работает с аутизмом. Yay! That makes it so much easier. Вот тогда попроще. So, okay. So, hopefully, most people, if not everybody, is aware of the fact that people with autism think learn experience the world differently. Ну и вы, наверное, как раз все это знакомы, что люди с аутизмом и думают по-другому, и воспринимают мир по-другому, и еще и учатся по-другому. So, this next video is me, so we're not going to watch it. Это следующее видео, я там должна была быть и смотреть на него не будем. It's only saying what I'm telling you. Даже оно просто говорит, я там договорю то же самое, что и здесь с вами. So there is minimal research into sleep and children. Мало исследований по поводу сна у детей. There is even less research into children with autism. А про аутизм и сон у детей еще хуже меньше. But what there is tells us between 40 and 83 percent of children with autism. Но те, которые есть минимальные исследования, говорят, что от 40 до 80 процентов детей с аутизмом are likely to have some kind of sleep problem. Irregular sleep patterns, waking up early, 
a poor routine. Либо трудности вот в этих рутинах отхода к сну. It does not follow that a child with autism will automatically have a sleep problem. Это не означает, что ребенок с аутизмом автоматически будет иметь проблем со сном. So if we can look at the bigger picture, we can make a big difference. А ну если смотреть на картину в в целостную большую, то вообще мы можем много чем помочь. And parents are absolutely key. И главное здесь родители. Because they know their child best. Даже они лучше всего знают своего ребенка. They know whether this is about anxiety. И они знают больше, то ли у него что-то еще с тревогой связано. It's just a, a routine we've got into. Или там что-то с рутинами. It's a sensory issue. Или там есть какие-то сенсорные особенности. Or whatever. Или что там еще может быть. So. Thinking about the differences in autism. Думая об отличиях человека с аутизмом. Why might there be sleep problems? Почему могут быть трудности со сном? We know that lots of children with autism have very high anxiety levels. Мы знаем, что большинству большом количестве людей с аутизмом свойственен высокий уровень тревоги. Have you ever tried to get a good night's sleep when you're anxious? А вы то сами когда-нибудь хорошо спали, когда вы тревожитесь? It's really hard. Это реально тяжело. To switch your brain off, to switch your body off. Включить тело успокоить. So it's no wonder for children it's difficult. И не удивительно, почему нашим детям это так сложно. The three key areas of difference: social, sensory, psychological. Следующие вот эти вот области трудностей это и социальные, и сенсорные отличия, и психологические. Are there problems around social understanding? Помните трудности социального понимания, например, понимание концепции день и ночь. Difficulties with communicating. Трудности коммуникации. I can't tell you I'm anxious. Не могу сказать, что сейчас тревожусь. I don't understand what you're saying to me. Не очень понимаю, что ты мне сейчас пытался сказать. Flexibility issues around changes. То, что касается негибкости, трудности с переменами. Oh, whoopee! New pajamas. О, вау, новая пижама. Not if you have autism. Но только если у тебя не аутизм. Sensory issues. Too much, too little. Когда либо у нас есть гипер, либо гиперсенситивность. Too dark, too light. То ли слишком темно, то ли слишком светло. Pajamas too thick, pajamas too thin. Пижамы слишком толстые, пижамы слишком тонкие. Mummy's changed a washing powder. А мама еще стиральный порошок поменяла. I don't know where my favorite snuggle toy is. Я не понимаю, где моя любимая игрушка. So lots of sensory issues around sleep. Достаточно там много сенсорных аспектов, которые влияют на сон. And the only people that will know will be the parents. Единственные, кто обо всем этом знает, это только родители. Because they are more likely to be able to identify, oh, it's this or it's that. Потому что именно они, скорее всего, поймут это вот то или вот это. In terms of sensory, думая о сенсорных особенностях, the ideal temperature for a bedroom is between 16 and 18 degrees. Oh, you're not going to ask me to convert that. I don't know. So we just have different cultural standards. Oh, right. Okay. Absolutely. Она говорит, в Великобритании идеальная температура для засыпания 16-18 градусов. Значит, поскольку у нас средняя температура в квартирах 23-25, они когда приезжают, они подыхают здесь, а мы, когда приезжаем к ним, мы тоже подыхаем. Потому что они просто не могут у нас уснуть, в принципе. You need to be a detective. Будьте детективами. If you think it's too hot for your child, turn the heat down. Uh, we are not using centigrade. Uh, we're, uh, we're not using centigrade. Uh, our cultural standards it's more are about level of heat, not the scale. Yeah. Uh, yeah, that's normal for people. <laughs> You're 16 degrees. 
Too hot. Save, save money. Uh, уменьшайте ваши батареи, экономьте деньги. В такой температуре никто не заснет. Okay, so some psychological differences. То есть есть еще психологические отличия. Why have I got to go to bed? I'm not tired. Когда дети говорят, а что тебе должно спать, я не устал. The fact that mummy and daddy and the siblings are all falling asleep. И на на этого ребенка тот факт, что мама, папа, братья, сестры спать собираются. I'm not able to read other people's minds. А я не понимаю, не читаю сигнал других людей. And again, that focus on detail. Не очень фокусируюсь на деталях. Small things may have changed. То есть вот маленькие маленькие могут меняться вещи. My favorite photograph has moved three centimeters. Может перевесили мою любимую фотографию на три сантиметра. It's about us getting into the hearts and minds of our individual children. Это придется вам влезать к нему в голову и пытаться понять, что у него там происходит. So some or all of these differences might cause sleep difficulties. То есть вот некоторые из высшего перечисленного либо все, о чем я сейчас говорила, могут вызывать трудности со сном. And we may need to cross off one thing at a time. И может быть одномоментно мы надо нам надо избавиться от одного, от второго, от третьего и так далее. There is no magic wand. Нету никаких волшеб никакого волшебства в этом деле. So no one size fits all. Да, вот все очень разные. У всех свой размер одежды. The children may all have a diagnosis. У ребенка может быть устоять диагноз. But they're individuals. Но при этом он даже с аутизмом все равно не все разные. What works for one? Что работает для одного? May not work for another. Не работает для другого. Some of it might work. Что-то из этого может сработать. We might need to change it a little. А для кого-то надо что-то менять. The key thing is that we look at the underlying reason why. Но самое главное, чтобы мы смогли смотреть на те вот эти причины, которые за этим стоят. Because the strategy will be different. Потому что стратегии в зависимости от них будут отличаться. If it's about sensory, если оно касается каких-то возможно сенсорных причин, the strategy is likely to be different. То стратегии используемые будут отличаться. Then, if it's about anxiety, от того, если трудности в основном связаны с проявлениями тревоги. So we cannot just look what's the problem. How to sort it? То есть мы не можем смотреть на то, вот проблема, а вот так надо ее решать. As our early bird people will know, we have to consider the why. Как знают наши мы всегда должны думать о том, почему. So familiar to early birds. Ну вот пташным знакомая метафора. People who don't know early bird, are you familiar with the Titanic? Все, кто не знает о Люберде, ранние пташки, а вы знаете, что такое про Титаник случилось, да? The Titanic sank because it hit an iceberg. Потонул он, потому что наткнулся на айсберг. The problem with icebergs. А проблема с айсбергом. Is that we can only see the top ten percent above the waterline. В том состоят, что видим мы только десять процентов этого айсберга, который находится над водой. So they did actually see the iceberg. То есть на самом деле мы айсберг ты особо не видим. But what they didn't realize was that ninety percent of the ice was under the water. И если мы видим эту верхушку, мы не всегда понимаешь девяносто процентов его скрыт под водой. And that's the important bit. И это как раз важный кусок этого дела. So as parents, practitioners. То есть вы как родители, вы как практики. We need to be detectives. Должны быть детективами. And look under our child's waterline. И смотреть на то, что там под водой прячется. And try to work out why this is an issue. И пытаться понять, а почему же это такая проблема-то. And the one hour consistent routine. И вот эта вот рутина, постоянно повторяющаяся, которая начинается за час. Stands for everybody. 
она вот для всех будет работать. Но если семья понимает, что для них это слишком долго, вот этот час, ну, полчаса уж лучше, чем ничего. So sometimes as practitioners, То есть иногда мы как практики We need to be a little bit flexible. Нам тоже надо быть макс, э, малька погибче. It's not just the children that have set ideas. Потому что это не только родители, у которых, дети, у которых сложности. What I'm sharing with you is the ideal. О чем я говорю, что вот есть идеальные ситуации. But any of it is going to help. Но даже если берем чуть-чуть, все равно можно помочь. So within that one hour routine, uh, ну вот, что касается этой часовой рутины, there are some key strategies that will be particularly helpful for children with autism. Есть стратегии, которые особенным образом могут помогать детям с аутизмом. So adjusting our communication. Подстраивайте вашу коммуникацию. Being clear, concise, precise. Общайтесь ясно. Четко, лаконично. The difference between it's time to go to bed, it's time to go to sleep. Послушайте различия: время идти в кровать и время спать. Big difference if you have autism. Если у тебя аутизм, то это вообще совершенно разные вещи. And one family that we worked with told of her child who went to bed and lay in sleep in bed with his eyes wide open. Uh, ну вот одна семья которая, с ребенком с аутизмом рассказывала, uh, ребенок идет в кровать, ложится, но при этом глаза его широко открыты. Даже ему никто никогда не сказал, что буду спать, надо закрыть глаза. Literal understanding. Uh, помните вот это буквальное понимание? He was in bed. Он был в кровати. What? Typically developing children just know. И то, что типично развивающиеся дети, они почему-то сразу к это понимают. We know that for children with autism, sometimes we have to explain. Мы знаем, что некоторым детям с аутизмом приходится это объяснять дополнительно. So allow for the autism, understand the autism. То есть попробуйте принять и позволить ребенку его аутизм и поймите этот аутизм. Don't use it as an excuse. Не используйте аутизм как excuse или как это самое извинение. But think about those underlying differences. Помните, что за аутизмом стоят вот эти вот вещи, которые находятся под водой. Thinking, learning, experiencing. По другому думают, по другому учатся. Can we do things differently? И как мы с вами можем все делать по другому? So we might need to alter the environment. Возможно, вам надо менять что-то в обстановке в окружении. Turn the heating down. Батарею немножко отключить. Turn off the music. Музыку выключить. Or be prepared to leave the music on all night. Либо, если вы не хотите выключать музыку, будьте готовы к тому, что она у вас будет играть всю ночь. So if a child is used to having the radio or a, a CD in the background, если ребенок привык спать, засыпать с радио или чем-то там еще на фоне где-то задним, that's fine, but leave it on. Но оставьте это просто немножечко приглушите. Because if they wake up and it's off, потому что если человек просыпается, а этого нет. That's when the sleep association is different. То есть ассоциация со засыпанием другая. And they're going to get up and wander around the house. Вскочит и будет бегать по дому. Consistency is key. Помните у нас ключ ко всему постоянству. We might need to use some countdowns or some timers, some schedules. Может быть, надо использовать обратный отчет перед сном, может быть, таймеры, может, какие-то расписания. In six minutes time, Через шесть минут, например, мы говорим, у нас будет перерыв на кофе. 
helping children to understand what we're expecting of them. Помогите детям понять, чего мы от них ожидаем. Reduce their anxiety. Попробуйте снизить их уровень тревоги. Build in that structure. Попробуйте выстроить всю эту структуру. We can build in the flexibility later. Мы потом будем их гибкость в этом развивать. But we have to be firm and consistent and structured in the beginning. Поначалу это должно быть постоянным, однообразным и вот таким согласованно всеми использованным. It's a bit like learning to drive. Это примерно как обучение вождению автомобиля. How many of us drive exactly the way we were taught? Кто из вас сейчас водит автомобиль, если кто его водит, ровно как вас учили, как инструктор учил? Mostly we pick up the odd bad habit, we let that slip a little. То есть у нас все равно с опытом вождения появляется нехорошая привычка, и мы так немножечко отъезжаем от правил. But we started with a structure. Но когда вы начинали водить, вы начинали водить правильно. If we all just suddenly got into a car at 17? Do you drive at 17? 18. 18. Uh, 18. Uh, 18. Uh, 18. And drove off, it would be chaos. Uh, и просто поедут без обучения, это будет ужас. Like it's Russia. Yeah, like it is. Uh, как it у is вас chaos. есть в России? <laughs> it is chaos. <laughs> у вас хаос полный. <laughs> So structure first, then flexibility. Сначала жестко по структуре и только потом, когда она выстроена, какая-то гибкость. And just before we break for coffee. И вот до того, как у нас случится перерыв на кофе. Teaching children the concept of finished. Обучить ребенку концепции закончено. And we may need to spend a lot of time teaching the concept of tablet is finished. И вам, возможно, при, uh, придется достаточно долго учить ребенка вот этой концепции с, uh, с планшетом Before до того, как about the до, до того, как вы начнете выстраивать рутину укладывания. Unless, of course, your child has no interest in the tablet. Ну, кроме как, если у вашего ребенка нет пока никакого интереса к планшетам. And then you're one step ahead already. И, не, и вы уже тогда на шаг впереди. So we might literally start with tablets finished, take it away, 30 seconds later, we let them have it back. То есть, если ваш ребенок не понимает эту концепцию для того, чтобы начать ее разучивать, вы говорите, с планшет, планшет закончили, забирайте на 30 секунд, а потом отдаете обратно. So, in very small steps, teaching, and that might take quite some time. So we might need to have something nice in place of the tablet. То есть, когда начинаете этому учить, у вас должно быть что-то хорошее, что человек получает вместо своего планшета. Something that's Probably not equally motivating, but uh, что-то, что может быть не так же ровно мотивирует, но при этом и имеет отношение к мотивирующему. So, tablets finished. Here's your Lego. Uh, с планшетом закончили, вот тебе Lego. Lego's finished. Here's your tablet. Lego закончили, вот тебе планшет. But very short time. Но начинаем обучать эту концепцию с очень коротких временных промежутков. And our motivation, наша мотивация, to come back in a very short time, мы скоро должны вернуться, is to be the first people out for coffee. Давайте бегом прям сразу впереди всех за кофе и вернемся через twenty minutes. Давайте через двадцать минут. Motivate and reward. Мотивируйте, поощряйте. So it might be that we have an additional motivator or an additional reward. Возможно, вам придется подобрать дополнительный мотиватор, дополнительную награду. To either get them to bed. Либо за то, что они дошли до кровати. Or keep them in bed. Либо за то, что они остаются в кровати. In the morning, maybe having some way of indicating that now is time to get up. Чтобы с утра каким-то образом дополнительно показать ребенку, что пора вставать. Для кого-то из детей вы можете показывать им часы. 
For other children, it might be mummy will switch on the light. Для кого-то с утра мама заходит и включает свет. So whatever helps the child understand the rules. Все, что лучше поможет ребенку понять правила. Tom talked yesterday a lot about prompting. Tom вчера достаточно много говорил по про использование подсказок. So again, physical, visual, verbal prompting. Помните, что они бывают физические, они бывают визуальные, они бывают вербальные. Can that be helped at any point during the routine? И они могут помогать в любой момент во время исполнения этой рутины. A very useful strategy, social stories. Социальные истории являются очень полезной стратегией. I'm going to talk a little more shortly. Я скоро вам еще немножко про социальные истории скажу. And we know that children with autism are often. Что мы знаем, что дети с аутизмом часто. But not always. Но по разному при этом. Good visual learners. Они гораздо лучше учатся глазами. So can we use objects, photos, pictures, the written word? Соответственно, мы можем использовать объекты, фотографии, картинки или написанные слова. Or any combination of. Либо любые комбинации вот этого объектов, картинок, фотографий, слов. We don't have to use just one thing. Не надо использовать только одно что-то, одну модальность. It's not just children with autism who can sometimes be inflexible. Не только детей с аутизмом, которые как в определенные моменты проявляются негиб, проявляют негибкость. If it works, use it. Использ работает, используйте. And sometimes we need to think outside of what we normally think. Иногда надо выйти за пределы того, что мы обычно думаем. Think outside the box, we say. Как бы вот вылезти из коробки. It's a a British expression. Мы говорим вне коробки думать, но это такое британское выражение. The next two slides are a case study, but I'm going to skip through, and you can look at those later on the web. Следующая пара слайдов это практические случаи. It's a before and an after story. То есть это истории до и после. Because what I want to do is spend a bit more time on social stories. А даже я хотел бы немножко больше поговорить про социальные истории. Next one. Next, that's it. Okay. Are people familiar with social stories? Вы все знакомы с этим, с этой техникой социальной истории? Show of hands. Кто знаком? И вы знаете, что недавно издательство, одно из издательств выпустило неплохую книжку, переведенную. And was recently published as one of the books. Oh, excellent. So, social stories for people who don't know. Для тех, кто не знает, социальная история. Were devised by a very humble lady called Carol Gray. Метод разработан такой очень интересной дамой, которую зовут Carol Gray. She is an American lady. Она из Соединенных Штатов. And she is very unassuming. И я думаю, что она такая очень застенчивая. And yet her name is very well known in the world of autism. А при этом ее имя очень известное в мире аутизма. So she. Devised a strategy. Она предложила некоторую стратегию. Of writing short stories for children. Написание коротких рассказов или историй для детей. They work best with children who have a good understanding of simple sentences. И лучше всего это происходит для тех детей, у которых есть хорошее понимание простых предложений. They could be spoken sentences. Это могут быть предложения, которые ребенок воспринимает на слух. Written sentences. Либо это написанные предложения. Or visual sentences. Либо визуально представленные предложения. Social stories work from the child's perspective. Социальная история написана от лица самого ребенка. We need to parachute into the child's mind. Как бы нам надо спарашютировать в голову ребенка для этого. And look at the situation from the child's perspective. А и посмотреть на ситуацию с точки зрения ребенка. Social stories describe the 
Социальная история объясняет ребенку социальную информацию. They are not a behavior management tool. Это не uh, инструмент для менеджмента поведения. However, because we help children understand social situations, Но поскольку при этом мы помогаем ребенку понять социальную ситуацию, often their behavior does change. Uh, очень часто это приводит к позитивным изменениям в поведении. But that is not their aim. Uh, но не, не только это э, их цель. So there are Very specific guidelines available. Uh, существуют специальные рекомендации, что вы должны сделать, чтобы составить правильную социальную историю. There is a very good website. Uh, у них очень хороший веб-сайт. Carol has a training DVD. Uh, у Carol есть uh, обучающие DVD. In the UK there are courses. Uh, ну, в Великобритании они бесплатные. But it's very easy to get social stories wrong. Uh, но, в принципе, достаточно легко uh, получить материал на эту тему. So но при этом социальная история — это технология, которую нужно очень uh, правильно использовать, очень четко. So ну, просто stories. вот, чтобы вас познакомить, как это выглядит. Uh, вот они, как бы, все ресурсы. So two websites. The first one is um, a child autism parent cafe. Первый веб-сайт, ну вот этот вот child autism parent cafe ком. And the bottom one is Carol Gray's official website. А то что внизу это официальный веб-сайт Carol Gray. So worth having a look. Вполне имеет смысл посмотреть чего там. But of course they'll all be in English. Ну и к сожалению правда они все по-английски. Or actually, even worse, they'll be in American. А что еще хуже, они на американском английском. Which is a totally different language. Что совершенно другой язык. Okay, within a social story, we use three key sentences. В социальных историях используются три типа предложений. Key types of sentences. Три типа основных предложений. So, descriptive sentences. Описательные предложения. Absolute fact. Uh, просто фактическая информация. Joe is giving a presentation. Uh, например, Джо uh, читает лекцию. Pure fact. Абсолютный факт. <laughs> Perspective. Uh, перспективные предложения с перспективы человека. So internal information. То есть это внутренняя информация. Joe's heart is not quite so fast now. Uh, у Джо сейчас uh, сердце необычно бьется. И далее направляющие предложения. So the aim for the child. Uh, собственно, что ставит цели перед ребенком. So the aim is I will finish at 3:15. А целью uh, full 15. Oh, 4:15. Uh, для меня цель закончит 4:15. Okay, the clock. So. An example of a good social story. Ну вот пример хорошей социальной истории. Uh -huh. uh, меня зовут Саймон. Каждую ночь я ложусь спать. Каждому... Uh -huh. Каждому нужно спать ночью, чтобы оставаться здоровым. Мама или папа говорят мне, что пора ложиться спать. Иногда, когда мне пора ложиться спать, папа еще на работе, и это нормально. Иногда перед тем, как лечь в кровать, я принимаю ванну. Я чищу зубы, надеваю пижаму и забираюсь в кровать. Когда я лягу в кровать, мама или папа прочтут мне два рассказа. После этого мы скажем друг другу спокойной ночи. Мама или папа выключат свет, я закрою глаза и попробую спокойно лежать, пока не усну. Если я не могу уснуть, я обнимаю Мишку или нюхаю мамину футболку. Мама и папа очень счастливы, когда я ложусь в кровать и сплю всю ночь. Если я буду лежать в кровати до 6 утра, то до завтрака я смогу поиграть на планшете 30 минут. Back. Oh, yeah, sorry. Just go to bed to sleep. 
Mm-hmm. Yep. Okay. So, fact. My name is Simon. Every night I go to bed. Fact. Меня зовут Саймон. Каждую ночь я ложусь спать. Fact. Everybody needs to go to sleep at night to stay healthy. Fact. Каждому надо спать ночью, чтобы оставаться здоровым. Fact. Mom and Dad tell me when it's time to go to bed. Мама или папа говорят мне, что пора ложиться спать. Sometimes Dad's at work when it's bedtime, and that's okay. Дальше иногда, когда мне пора ложиться спать, мама или папа еще на работе, и это нормально. We can imagine that Simon becomes very anxious if Dad is not there. Что вы можете предположить, что, наверное, когда папа еще не дома, Саймон начинает волноваться? So we're looking from his perspective. Как бы мы из внутри него смотрим. Before I go to bed, I sometimes have a bath. Прежде чем ложиться спать, я иногда принимаю ванну. But sometimes I don't. Что означает, что иногда я ее не принимаю. And that's okay. И это тоже нормально. Little bit of flexibility. То есть немножко гибкости добавляем. He might not have a bath because he's been swimming. And had a shower after swimming. Может быть, сегодня ванна не будет, потому что он ходил на плавание и принимал душ в бассейне. Fact. I brush my teeth, put my pajamas on, and get into bed. Далее факт. Зубы чищу, надеваю пижаму, забираюсь в кровать. Next slide. When I'm in bed, mum or dad will read me two stories. Дальше, когда я лягу в кровать, мама или папа прочитают мне две истории или два рассказа. Why might we need to say mum or dad? Почему мы должны туда вставить мама или папа? Absolutely. Да, действительно, папа иногда не бывает дома, именно так. And for children with autism who might be a little more inflexible. И для ребенка с аутизмом, который может быть чуть более не гибким. If it's not mum or if it's not dad. Если это не мама или не папа. The rest of the bedtime routine goes out the window. Потому что вы можете оставшуюся часть этой рутины выбросить в окно. And so often parents say, "Oh, he'll only let dad read." Потому что иногда родители говорят, "Ну вот ему читать может только папа." Or he'll only let mum read. Либо читать ему может только мама. Or he wants to read 56 stories. Или он хочет прочитать, чтобы мы прочитали 56 книжек. And I say last one. А я говорю тогда. And then he says just one more. А я говорю мама говорит это последнее, он говорит еще одну. So I read one more. Я еще одну читаю. And then he says just one more. А он говорит ну еще одну. But here we've made it very clear. Two stories. А здесь мы сделали абсолютно четко две книжки там две истории. For another child, one story might be enough. А кому-то должно достаточно быть одну. For another child, it might be four stories. А кому-то три четыре. From a box. Помните внутри коробки. That has very short stories in. И там очень немного историй. Not the whole of Harry Potter. Не надо всю всего Гарри Поттера зачитывать. So the perspective of the child is really important. Но все равно вот эта перспектива ребенка она очень важная штука. We can't just write a going to sleep social story. Мы не можем просто написать общую для всех историю об укладывании. And use it for Simon. Использовать ее и для Саймона. And Tanya. И для Тани. And Slava. И для Славы. And Katya. И для Кати. And Zenia. И для Ксении. Слава срубается и спит без твоей истории. We have to use the child's perspective. It's so important. Использовать перспективу ребенка это очень важно. For Slava, we'll write a wake up. It's time to wake up story. Для Славы надо написать другую историю. Как я просыпаюсь. If I cannot fall asleep, но если бы я не могла уснуть, what can I do? I can hug Teddy. Что я могу делать? Я могу обнять Мишку. And I can smell Mum's T-shirt. И пон или понюхать мамину футболку. So Mum has sprayed her T-shirt with her perfume. То есть мама может обрызгать свою футболку своими духами. 
so that Simon has some reassurance. Uh, чтобы Саймон мог uh, как-то быть поувереннее. He's going to close his eyes and try to lay quietly. Ему надо закрыть глазки и пробовать лежать в кровати. It doesn't say I will close my eyes and go to sleep. Там не написано я глаза закрыл и уснул. Because that's unachievable. Потому что это недостижимая цель. The best we can hope for is he will try to. Лучшее на что мы можем надеяться, что он попробует. So, mom and dad are happy when I go to bed and go to sleep. Дальше мама с папой счастливы, когда я в кровати и засыпаю. Fact. Fact. If I stay in bed, если я буду лежать в кровати, until 6 a.m. до 6 утра. Which for some children might be 5 a.m. or 7 a.m. А для каких детей это может быть до пяти или до семи? I can have 30 minutes on my tablet. У меня будет 30 минут на планшете. Before breakfast. До завтрака. That might be 15 minutes with my Lego. Но это может быть и 15 минут с моим Lego. Or 20 minutes reading a book. Или 20 минут читания книжки. Or 15 minutes in the garden on the trampoline, even if it's cold. Или 15 минут в дворе на батуте, даже если холодно. The child's perspective and what's motivating for the child is vital. Невероятно важная штука – это то, что мотивирует данного конкретного ребенка. Okay. Next slide. Uh -huh. So, another social story. Еще Or одна is it? социальная история. Семь часов вечера – это время подготовки ко сну. В семь часов… Хорошо, в 7 часов ты должен принять ванну и почистить зубы. После того, как ты принял ванну, ты будешь находиться в своей комнате. Мама почитает тебе немного сказок. В 8 вечера ты пойдешь спать. Если ты проснешься ночью, ты должен снова заснуть до утра. Хорошие дети спят по ночам. Это социальная история? Нет. Нет, нет, нет. Очень нет. Совсем нет, да? Очень нет. It is a list of rules. Это uh, список правил. You must, you must, ты you должен, must. ты должен, ты должен. It's not the child's perspective. Это не с перспективы ребенка. There is no flexibility. Гибкости там нету. You will go to sleep at eight o'clock. Ты пойдешь спать в восемь вечера. Can you imagine if somebody said to any of you, "You will go to sleep at ten o'clock"? Представьте, вам кто-то говорит, "Ты пойдешь спать в десять". Is it likely to happen? Yes. With <laughs> with Slava, maybe. Со славой um. <laughs> с большой вероятностью это случится. <laughs> But generally. That's going to make us even more anxious. Uh, на самом деле это может нас еще больше забеспокоить. So this is just a bad list of rules. Это просто плохой uh, список правил. And we see these types of stories very often. И мы видим этот uh, тип истории очень часто. Часто еще там я не прыгаю, я не бегаю, я не ем. So really important that we get it right. То есть очень важно, чтобы мы сохраняли правильность написания. Because if we get it right, it will make a difference. Потому что если напишешь правильно, оно приведет к результату. If we get it wrong, there will be more problems. Если напишете неправильно, вызовет еще больше проблем. And I love the final line. Good children sleep all night. Особенно я люблю вот эту последнюю. Хорошие дети спят по ночам. So what does that tell Paul, Billy, or Slava or Tanya? О чем это говорит Полу, Билли, Славе или Таня? You are not a good person. Ты не не хороший. Because you don't sleep all night. Потому что не спишь всю ночь. What does that do to our child's self-esteem? Как это повлияет на самооценку ребенка? And their mental health. И на его психическое здоровье. Really important. Это очень важно. So there are some very important words that we need to avoid in a social story. Запрещенные слова в социальных историях. You should or you should not. 
Ты должен или ты не должен. You must or you must not. Следует, не следует. You are supposed to. Должен был бы. It's really bad, Или naughty, это плохо, неуместно, inappropriate. неадекватно, вредно. None of those are positive. Ни одно из выше приведенных uh, слов не имеет отношения к позитивным. None of them are helpful. Uh, не абсолютно не поним... не... непонятно, что делать. And some of them may put children at risk. И некоторые даже может, могут быть риском для ребенка. You must always do what an adult tells you. Ты должен всегда делать то, что тебе сказал взрослый. That's not the case. Но это не так же. And we don't want to teach children that that is the rule. Мы не должны такому учить ребенка. We need to be positive. Нам надо оставаться позитивными. I am learning to, I am trying я to. типа учусь, я стараюсь. Yeah. Вот так. Okay. Хорошо? So, I will share this little case study. You will? I will. Uh, вот uh, про этот uh, случай я расскажу. This is a little boy that I've worked with. Uh, это мальчик маленький, с которым я работала. At The time he was four years, six months. Uh, и в то время ему было четыре года шесть месяцев. He is now a grown -up man. Сейчас он взрослый мужчина. But we use the strategies that we are now using. Но мы используем те же самые стратегии, что и сейчас. So, what was the problem? Uh, в чем была проблема? Он засыпал на первом этаже, мама тащила его наверх в кровать. Он просыпался каждую ночь, при этом не мог самостоятельно успокоиться и уснуть. Он будил маму, и в итоге засыпал в ее кровать. Any glaring difficulties? Какие там трудности? Sleep associations. Uh, смотрите, там uh, точно есть вот эти ассоциации со сном. Where is he falling asleep? Он где уснул? Well, the first floor. Downstairs. Внизу. Where is he waking up? А где он при этом просыпается? Upstairs in his bed. Is he on his own when he falls to sleep? Uh, когда он засыпал, он был один? No. No? Нет. No. He's with his mom. Был с мамой. When he wakes up, is his mommy there? А uh, просыпается мама с ним? No. Sleep association. Uh, вот это вот то, что называется ассоциация со сном. He gets up to go and look for mommy. Uh, соответственно, он просыпается, идет маму искать. Where is she gone? Она откуда делась? So, this is what we did. Uh, what you did? <coughs> Visuals were introduced. Uh, for a bedtime routine. Для рутины укладывания отхода как сну. But without the final sleep in your bed. Но при этом мы не вставляли туда пока спишь в своей кровати. So we're going to do everything but the last step. То есть мы сделали пока все, кроме последнего. Put a teddy into a uh, мама надевает на его мишку свою футболку. Как будто мама заменитель у него есть для обнимания. The TV was turned off. Телевизор выключен. This was before the days of tablets. Uh, это еще so. было, когда у нас планшетов не было. But mom put the radio on in the background. Uh, при этом мама оставляет звук радиофоновым. And she was happy for that to be on all night. Но и она готова, чтобы это радио играло всю ночь. They built in some insect puzzles, posting, building. Они на, э, внедрили вот какие-то такие э, тонкомоторные активности типа пазлов, э, вкладышей, э, что-то на координацию глаз-рука. 
something calming to do together. Что-то такое спокойное, что можно делать вдвоем. Mum made a visual board with sleepy snacks. Мама сделала такую зрительно представленную доску для выбора, где он мог выбирать перекус перед сном. So he could choose. То есть он выбирает from a choice of sleepy snacks. Из некоторого предложенного набора вот этих вот видов еды. He was not a little boy who was good to bath at night. Он не тот ребенок, которого надо было принимать ванну перед сном. So instead, mum warmed his pajamas on the radiator. Вместо этого мама нагревала ему пижамку на батарейке, на батарее. So he got into warm, snuggly pajamas. То есть он надевал на себя теплую пижаму. So at the one month stage, на через месяц. He was still falling asleep downstairs with mum. Он все еще засыпает на первом этаже с мамой. But in week four, he wasn't waking. Через четыре недели уже не просыпается. The whole bedtime routine had settled him enough to keep him asleep. То есть вся рутина отхода к сну выстроена таким образом, чтобы ему помочь таки уснуть. And then in week five. Mum introduced the sleep in bed visual. А на пятой неделе мама показывает, вводит новую визуальную карточку "Спишь в кровати". So the next step, which I don't have a slide for. Следующий шаг, а у меня пока на этот слайд и нету, is that she then did the routine. Она делает, они делают эту рутину. She then took him up to bed. Но при этом в рутину поднимаемся наверх в кровать. Settled him in the bed. Успокоились в кровати. Wrapped a sheet across the bed and tucked him in tightly. Простыню вокруг кровати, которая чуть-чуть ему ограничивает движение. With his teddy in mum's t-shirt. Мишка в маминой футболке. And then she sat by the side of the bed. Она стоит около кровати. She also left a photograph of herself by the side of his pillow. При этом у подушки она оставляет свою фотографию. And then week by week she moved towards the door. И постепенно каждую неделю оно все ближе приближается при укладывании к двери комнаты. And spent time in her bedroom. И, соответственно, в свою спальню. And then eventually went downstairs. А потом она еще и вниз начинает потихоньку спускаться. And it took about three and a half months. И вся эта штука заняла примерно три с половиной месяца. Before she could do the routine, put him to bed. Leave him, and he would rarely wake up in the night. Прежде чем она начала просто приводить его в комнату, укладывать, уходить, и он очень редко просыпается ночью. If he woke up in the night, если вдруг он ночью просыпается, she knew that he was unwell. Она знает, что точно ему он плохо себя чувствует. Or that something had happened to upset him. Или что-то вообще случилось, или он там расстроился. But for her. Three and a half months of work. Но для нее вот эти три с половиной месяца проделанной работы. Could you go back one? Was better than the four and a half years of woken nights. Было гораздо лучше, чем три четыре с половиной года он все время просыпался. So it was hard work. Да, это было тяжелое для нее работы. But it was an investment. Но это было вложением в будущее. But mum was prepared to put in that investment. Но маму подготовили к тому, чтобы она это вложение сделала. Next slide. Okay, video. Video, пожалуйста. Video number five. I think the children's sleep parity is incredibly important. I think they. Helping families, helping children develop. They've all been through sort of problems with sleep deprivation in the past with their own children, so they can completely empathise with you. And 
what I feel from kind of working with them as a client and then going through the sleep practitioner course is it's like a little family really themselves and they're very supportive and um, and really the only thing that they want to do is help people. Так. So Claire was first of all a mum. Итак, Клэр, она была мамой, сначала, прежде всего. Who had a child with sleep difficulties. И у нее был ребенок с трудностями сна. And then she was so overwhelmed by the progress. И она столько была рада прогрессом. That she came back and trained as a sleep practitioner. Что она к нам вернулась и получила подготовку как практик по помощи людям с нарушением сна to then help other families. и стала помогать другим семьям. Like some of our moms here. Как одна из мам здесь. Fabulous. Прекрасно. Okay, so вот так. My details. Uh, мои контакты. Joe 90 Smith. Uh, Joe 90 Smith. <laughs> Not Stevens. Не Стивенс больше. Um, the Children's Sleep Charity website. Uh, это наш uh, веб-сайт нашей организации. There's lots of information on there. Uh, там масса информации. Some free download leaflets. Uh, всякие для свободного, для бесплатного скачивания буклетики. But of course it is all in English. Но понятно, что они по-английски. So, спасибо, thank you very much. Спасибо большое. Ислам, Hope, понадобится ваша помощь. Hopefully that was helpful. Надеюсь, что это было полезно. And hopefully Naked Heart Foundation will invite us back to Я надеюсь, do some sleep training. Я надеюсь, что нас позовут, чтобы мы провели uh, тренинг uh, по, по сна. When you email them to uh, tell them about your experience of the forum. Вы, пожалуйста, скажите uh, людям в фонде, как вам вообще классно было. Write how useful it would be to uh, have some sleep training. насколько важно было бы получить этот тренинг. And I will bring you all chocolate when I come back. Я вам даже шоколадки привезу, когда вернусь. Спасибо. Я с переводом. Я хочу задать вопрос, который нам часто задают родители. И он несколько культурально специфичен. В чем он состоит? У нас очень часто при приучении ребенка к туалету педиатры советуют поднимать ребенка в 12 часов ночи, полдвенадцатого или в час ночи, и сонного высаживать его на горшок. Слышали ли когда-то в ее организации о подобной практике приучения к туалету? That's a whole nother workshop, toileting. Uh, but waking up the child. Yeah. So we need to get the child to go to the toilet very last thing before they go to bed. Все-таки в туалет вести самое последнее перед сном. Reduce the amount of drink late in the evening. Снижаем количество жидкости перед уклавниванием. So that hopefully they won't need to wake. Соответственно, мы надеемся, что, его не надо, что он не будет просыпаться. Do, Но если это случилось, нам нужна вот такая же, но мини-рутина. Может быть, социальная история. Какие-то визуальные подсказки. So, first go to the toilet. Сначала туалет. Next. Go back to bed. Потом обратно в кровать. So we're going to use the same strategies. То есть мы будем использовать, если что, те же стратегии. But in the middle of the night. Ну, в середине ночи. And then as children get older. А по мере того, как дети взрослеют. And their bladder control is better. У них лучше контроль сфинктеров. They hopefully won't need to get up in the night. Мы надеемся, что они не будут просыпаться по ночам. But it's important to look at that reason why. Но очень важно еще посмотреть на причину, почему. 
Is he really getting up because he needs the toilet? Uh, действительно он просыпается, если это ребенок делает, потому что ему в туалет надо. Or is he getting up because he's anxious, he's looking for mummy, he's looking for daddy? Или он просыпается потому что у него тревога, он ищет маму, ищет папу. So reflect right back to that iceberg. Подумайте про тот самый айсберг. It might look as though. Оно может выглядеть как будто ему в туалет надо. The what is I need the toilet. И вам может казаться, что ему надо в туалет. But it might not be. А это может быть не так. Спасибо. Добрый день. Родитель, родитель семилетнего, семилетний Дмитрий. Сразу несколько вопросов я написал на листочке для удобства, как бы, чтобы вам сразу перевели. Вам надо их озвучить, потому что иначе. Можно мне тогда листочек? Или Татьяна, вы можете прочитать? Значит, вопрос следующий: дневной сон. Сколько по времени нужен ли он вообще? Okay, and he's how old? Seven. Ему семь. Okay. At seven, probably not needed. В семь лет, скорее всего, не нужен. So reduce the amount of nap. Мы снижаем продолжительность дневного сна. Particularly if it's late in the day. Особенно если этот дневной сон происходит позже по времени днем. Yeah. So at three or four, really, children don't really need naps. После трех или четырех лет детям не нужен дневной сон. If they have a nap, we need it to be as early as possible in the day. Если таки укладываете как можно раньше днем. So as hard as it is, оно и так тяжело. Wake him up. Но все равно надо его будить. Keep awake. Держите его в бодрствовании. Yeah, but it's not easy if he's falling asleep. Но на самом деле, если он уснул совсем, потом тяжело реально разбудить бывает. But a short nap is manageable. Но короткий непродолжительный сон можно с этим справиться. But as early as possible. Но если уж укладываете как можно раньше. I I'm a great napper. Я очень люблю днем поспать. I can stop the car at the service station. Я вообще могу на сервисе остановить машину, включить радио, сиденье откинуть, 15 минут поспать. Никогда больше нельзя. Моего мужа это вводило в бешенство. Мы говорим такой кошачий сон. Или как будто это зарядка. Мы знаем, что в Японии в бизнес-структурах есть специальные места, где можно вот так недолго поспать. Но главное, чтобы вот этот вот короткий сон, вот как есть перекус, есть еда, а у них есть такое слово типа пересон, чтобы он не стал сном. And the routine. Twenty minutes. Twenty minutes. That's okay. Ну похоже это вот такой вот передышечка. Но чем раньше, тем лучше по времени. And maybe start thinking about waking him up at fifteen minutes. Ну надо задуматься о том, что вы начинаете его будить не через двадцать, а через пятнадцать минут уже. And then fourteen. А потом четырнадцать, тринадцать и так далее. But if he's getting enough sleep at night, но если человека достаточное количество сна по времени ночью, so the bedtime sleep routine needs to be good. И у нас должна быть хорошая рутина отхода к сну. He shouldn't need to nap. Ему не нужен будет вот этот вот маленькая передышка в течение дня. Good luck. Удачи. Thank you. Второй вопрос. Есть ли противопоказания против мелоксена? But that is the problem. The problem. The reason that melatonin is only licensed in the UK for adults. Почему он лицензирован к использованию в Великобритании только для взрослых? Is because there are no studies on children. А потому что нет исследований, проведенных на детях. So we don't know. То есть мы не знаем. We don't know what the long-term effects may be. То есть мы не знаем, есть ли там какой-то эффект отсроченный. 
And we do know that some children it's helpful. Мы знаем, что для части детей это помогает. But try all the behavior stuff first. Но сначала надо перепробовать все поведенческие стратегии. Okay. Uh -huh. Следующий вопрос. Uh, нужны ли углеводы uh, перед сном, uh, каша, например? Yep, porridge is good. Uh, хорошая штука, каша. Yeah, has the, um, tryptophan. Uh, там есть вот эти вещества, yeah. которые успокаивающие. Yeah. So oats and milk, porridge is good. Uh, то есть вот эта вот овсянка с молоком, это хорошо. Not cake. Но не, uh, при этом не uh, кексики, не пирожные. Not potato chips. Uh, не чипсы картофельные. Ну и в кашу, наверное, не кучу сахара и не кучу сливочного масла, и это не много. Oh, no sugar. <laughs> no, вообще без, yeah. без этой самой, без сахара мы говорим. Yeah. Uh, следующий вопрос. После фразы «спать» сразу ложиться или uh, сначала спать, а потом вся эта рутина? Значит, сначала рутина, потом вот эта фраза, которая означает, что пора. And you may need to repeat it many times. Может быть, придется повторять ее. So, But the last thing that you say to your child when they are in bed. Но это последняя фраза, которая говорится ребенку, когда он помещен в кровать. Is your sleep phrase. Вот это ваша волшебная фраза. And then you decide whether you are going to do rapid. И ваше решение вас вы используете процедуру быстрого отбоя или постепенного отхода. Or gradual. И последний вопрос. Какова должна быть реакция, если ребенок встал ночью? Same routine, та same же рутина, та же фраза. Back to bed, it's time to sleep, or it's sleep time, В кровать, or пора whatever. спать или время спать. Minimal attention. Минимальное внимание. It's not play time, it's sleep time. Потому что это время не играть, а спать. So consistency, последовательность, согласованность, which isn't easy, что не есть легко. At two o'clock in the morning, особенно в два часа ночи. When you have to get up for work at six a.m., особенно если вам вставать на работу в шесть утра. But we know it works. Но мы знаем, что это работает. And if he goes to stay at grandma's house with the babushka, а если он остается с бабушкой ночевать, same routine. То рутина должна быть та же самая. If grandma doesn't want to do the routine, если бабушка отказывается эту рутину выполнять, you have to decide whether he goes or not. Вам придется принимать решение, вы оставляете у бабушки спать или нет. It's the balance. Это баланс. Спасибо. Okay. You're welcome. Пожалуйста. А, вопрос такой по поводу питания. Все-таки, ну, не навредит ли оно перед сном? Ну, в том смысле, что, а, ну, вообще перед сном же за три часа нежелательно кушать. Мы говорим про небольшой перекус. A gallon of porridge. Uh, то есть это не пол-литра каши, или не четыре литра каши. A small snack during that one hour. Uh, маленький перекус, который производится в течение одного часа. So it might be right at the beginning of the hour. Это может быть в начале того самого часа. And then you do the bath and the, and the activities. А потом у вас будет прием ванны, вот эта вот активность. Children will not sleep if they go to bed hungry. Но он у вас не уснет, если пойдет в кровать голодным. They also will not sleep if they go to bed too full. Но при этом не уснет, если обожрался перед сном. So thinking about your meal time, when is your meal time? Подумайте, когда у вас время последнего принятия пищи. You might need to bring your meal time earlier. Может быть, его передвинуть на пораньше. So that the snack is just the top up. 
чтобы вот этот перекус просто был добавочно небольшой штучкой. But it's the tryptophan in the food that makes the difference. Uh, ну вот это такой uh, фокус, что если покормить определенной пищей, то оно способствует. Makes us dozy. Uh, и оно так немножечко нас uh, усыпляет. Окей? Okay. Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Uh, давайте передавайте друг другу микрофон, пожалуйста. Two more, One, two. Two more. Uh, два yeah. еще раз yeah. и два и все. У меня такой вопрос. Противоположный случай, когда ребенок не может проснуться и невозможно его разбудить. Ну, иногда такое ощущение, что он вообще без сознания. Есть ли какие-то методы, которые могут плавно вывести из сна? Сколько ребенку? Пять лет. If he's not wanting to wake up, если не хочет просыпаться, he's in that stage three of deep sleep. Скорее всего, находится на той третьей стадии глубокого сна. The same as you know, if we are fast asleep, we don't want to wake up. So shifting the going to bedtime a little earlier. Попробуйте поиграть со временем, либо укладывать его пораньше. So that he goes from the deep sleep. And starts to come up. Чтобы он к тому времени на другой фазе сна просыпался. When you wake. Когда вы будете. And then you can do the opposite. Have a, a wake up routine. И тогда вы можете делать обратную штуку. Вы можете разработать рутину, что делать при просыпании. So a wake up phrase. Фраза "просыпайся". Some music, the lights. Какая-то музыка, свет. So just the opposite. То есть некоторые обратные процедуры рутине укладывания. Спасибо большое. Передаете вперед сейчас микрофон. Специалист, не родитель. Часто родителям маленьких детей даже до трех лет, но иногда и до четырех там. Они говорят, особенно летом, ребенок проснулся в 5 часов утра, или там в 4, или в 6. Вот что делать? Укладывать ли спать, либо разворачивать день? Потому что иногда они там поиграют, час погуляют, а потом они засыпают достаточно крепко. А там же ведь занятия, и стоит ли этот сон вообще организовывать, потому что потом очень сложно. Либо спит, либо идем на занятия. Вот что лучше сделать? Если это не проблема для семьи, ну пускай так и будет. It's often an issue in the summer when it's light very early. Часто действительно происходит летом, когда начинает очень рано светать. So blackout blinds can help. Приходится использовать blackout шторы. If he's occupying himself playing quietly. Если ребенок способен сам себя занять и тихо поиграть, then for some people that's fine. То для некоторых семей это же нормально. But you play quietly in your room. Но при этом ты играешь тихо, но в своей комнате. And then when the light comes on or the blind goes up. А потом, когда либо свет включается, либо занавески раздвигаются. That's the time to come out. Вот тогда надо как бы выходить. So, but if it's not a problem, don't try to fix it. Если не проблем, не надо пытаться ее решать. And what's a problem for one family may not be for another. Problems for one family are not the same as problems for another. There is no blueprint for everybody. So there is no single blueprint for everyone. Some parents have amazing tolerances. У некоторых родителей невероятная способность все это переносить. And some parents. А у некоторых родителей способность переносить это гораздо ниже. Но это их жизнь, это их ребенок, это их дом. И это очень важно. The important thing is that mom and dad or mom and grandma. Но важно, чтобы мама или папа или мама или бабушка 
have an agreed plan. Чтобы у них был согласованный план действий. Because the worst thing is if mom does one thing and dad does something different. хуже всего, когда мама делает одно, папа другое. Because then nobody wins. Тогда не выиграет никто. 